فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العمل يا رسول الله أي العمل أفضل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله قيل ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اي درو شريف تي مغسطو اچه کار کار دوحات دیکھتے چاہے ما شاء الله محبت شبائی پرن کیو زبان بند ہو رکھ بیننا محبت پران کھلے شکلے پوٹے تھا کن اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محبتك الذكر كر لا إله إلا الله
ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন তোমার কাছে মিনতিয়া তোমার কাছে মিনতিয়া অবিচল থেকে আমার মরণ যেন ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন প্রতিদিন মিথে মুখোমুখী হই বেদিন ফাঁসে কেরা কর হই চই প্রতিদিন মিথে মুখোমুখী হই বে ফাঁসে কেরা কর হই চাজিলে সে গোমরাহি সুর গান করে তুলে মহমাজিলে সে গোমরাহি সুর গান তোরে তুলে মোহমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন তোমার কাছে মিনতি ঐতিহ্যবাহী ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্গত সদর থানাধীন তুরুপ পথা মদিনাতুল আলম মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই দুই দিনব্যাপী ইসলামী মহাসম্মেলনের শেষ অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি আলহাজ মাওলানা মুফতি ওবায়দুল মতিন দামদ বরকাতি মোহতমিম দাস আমার আপনার মতো অযোগ্য নালায় গুনাহাগার বান্দাদেরকে নির্বাচন করে দুনিয়ার মাটিতে নবী করিম সাল্লাহ আলিহ সাল্লামের ভাষায় 
বেহিস্টের বাগানের মধ্যে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে খুশি মনে মন প্রাণ উজার করে আল্লাহ সোহান শেখানো ভাষায় শুক্রিয়া আদায় করছি জবান ছেড়ে দিয়ে সকলে একযোগে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমি আলোচনা শুরু করার আগে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি যে সমস্ত ভাইরা এই যে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আমার বরাবর মেহেরবানি করে আপনার ভিতরে ঢুকে জায়গা মতো নিয়ে বসে যান ভিতরে বসার জায়গা আছে না আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনার এক মিনিটের জন্য সবাই একটু দাঁড়ান এক মিনিট লিল্লাহ তাকবির সোজা হয়ে সবাই একটু দাঁড়ান সবাই দাঁড়িয়ে যান পাঁচজন আমাদের সকলকে হেদায়ত দান করেন আমরা মাহফিল থেকে কিছু শিখে যেতে চাই কিছু নিয়ে যেতে চাই মাহফিলের মধ্য থেকে সমস্ত শ্রোতারাই সমস্ত মানুষ একসাথে উপকৃত অনেক সময় হতে পারে না নিয়তের কারণে তবিয়তের কারণে মেজাজের কারণে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন রাত এখন এগারোটা বাজে সোয়া এগারোটা বেজে যাচ্ছে প্রায় খুব লম্বা সময় কথা হবে বিষয়টি এরকম নয় যতক্ষণ কথা হবে কোরআন এবং সুন্না থেকে কথা হবে ইনশা আল্লাহ এবং আমরা একটা মেসেজ নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাই আমরা বলি ইনশা আল্লাহ আমরা সকলেই এক বাক্যে বলবো আমাদের জানের মালিককে মালের মালিককে এই কথাটি আমরা সবাই মুখস্থ জানি যে জান মাল সব আল্লাহ পাকের কিন্তু এই কথাটা অমূলক নয় এর এটা একটা দলিল ভিত্তিক কথা যদিও দলিলটা ওলামা একাম জানেন সাধারণ মানুষ সেটা জানেন না আমি আমার খুববার মধ্যে আজকে আপনাদের সামনে কোরআন মাজিদির সুরাই তাওবার একশো এগারো নম্বর আয়াতটা তিলাবাদ করেছি আমি বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গণ বর্তমান বিশ্ব সিচুয়েশন অনুযায়ী কোরআন মাজিদের সুরাই তাওবার একশো এগারো নম্বর আয়াতের আলোচনাটাই আমাদের জন্য উপকারী মুফিদ হবে বলে আমি মনে করছি আল্লাহ সুবাহরিদ করে নিয়েছেন কাছ থেকে মুমিনের জান এবং মুমিনের মাল আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন বিনিময় আল্লাহ পাক জান্না মুমিনকে জান্নাত দান করেছেন জান্নাত হচ্ছে বিনিময় বিনিময় আল্লাহ সুবাহান দুটো জিনিস ইমামদার বান্দাদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন এক হচ্ছে ইমামদারের জান আর এক হচ্ছে ইমামদারের মাল যদিও এই জানটাও আল্লাহর দেওয়া মালটাও আল্লাহরই দেওয়া এরপরও আল্লাহ সুবাহ বান্দার সাথে বাণিজ্য করছেন আল্লাহ পাক বান্দার সাথে কি করছেন বাণিজ্য করছেন এই বাণিজ্যের মধ্যে লাভ শুধুমাত্র বান্দার আল্লাহর কোনো লাভ নাই সুবাহান আল্লাহ বলুন এই ব্যবসার মধ্যে আল্লাহর কোনো লাভ আছে জরুর বলুন লাভ কার বান্দার লাভ আল্লাহ কোরআন মাজিদের মধ্যে বলেন তোমরা যদি সীমা লঙ্ঘন করো হে মানব মন্ডলী 
তো ক্ষতি কাদের ক্ষতি তো আমি আল্লাহর নাম তোমাদের সীমা লঙ্ঘন তোমাদের এই বাগাওয়াত তোমাদের এই নাফরমানি এগুলো তো আলা আং ফুসিকুম তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চলে যাবে আমি আল্লাহর কোনোই ক্ষতি হবে না মাতা আল হায়াত দুনিয়া তোমরা এই দুনিয়ার চাকচিক্য মোহ ভোগ করতে থাকো मानुषे बागावत मानुषे सीमा लंघन मानुषे नफर मानी एट आल्लर को क्षति साधित है ना যে নাফরমানি করে তার নিজেই সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় কিনা আল্লাহ পাক কোরআন মাজিদের মধ্যে বলছেন আমি মুমিনের জান এবং মালকে খরিদ করে নিয়েছি জান্নাতের বিনিময় এখন জান এবং মাল কোথায় খরচ করবে মুমিন সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা কোনটা আমরা তো এখন জান মাল খরচ করার মানে মনে করি যে আমরা জাকাত দিলাম মাল সব খরচ হয়ে গেল মাঝে মাঝে ফকির মিসকিনদেরকে দশটা পাঁচটা টাকা দিলাম হ্যাঁ এটাও আমার সম্পদকে খরচ করার এটা একটা খাত কিন্তু জান এবং মাল খরচ করার সর্বশ্রেষ্ঠতম খাত কোনটি সেই খাতটা আল্লাহ এই আয়াতের শেষ অংশে বর্ণনা করেছেন কিন্তু বাংলাদেশে যখন ওলা মাইকাম বয়ান করেন তখন এই পর্যন্ত কথা বলে পরের কথাটা আর ওয়াজে বলে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আল্লাহ এ আয়াতের এই অংশ যে ইস্তারা এবং মাল খরিদ করেছেন আল্লাহ পাক জান্নাত দিয়ে দিয়েছেন বা শেষ আয়াত শেষ হয়ে গেল কিন্তু আয়াতের এর পরের অংশে জান এবং মাল খরিদ করার জায়গা কোনটা খরচের ব্যয় করার মাসরাফ কোনটি শ্রেষ্ঠতম উপায় কোনটি से कथा आलोचित है ना एक कारण आज देखें पर आयत पर अंश आल्ला की बोल एक ही आयत आल्लामीन मुमिन बंदर का जान खरीद कर लाल खरीद कर लिमय दिए दिल जान और माल राखे खरच कर उपाय अवलम्बन हल বান্দা আমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে দিনের জন্য লড়াই করবে জিহাদ করবে কিটাল করবে ব্যক্তি নিজে কুফারদেরকে ইসলামের দুশ্মনদেরকে জাহান নামে পাঠিয়ে দিবে এবং কাফের বেইমানদের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে প্রয়োজনে নিজের জীবনটা দিয়া শহীদ হইয়া জান্নাতবাসী হবে জিহাদে গেলে শুধু কি জান খরচ হয় না মাল সহজ জিহাদে গেলে জানো যায় মালও যায় এই জন্য জান মাল খরচ করার সবচেয়ে দামি জায়গার নাম হচ্ছে জিহাদ সবচেয়ে দামি জায়গার নাম কি আরো জোরে বলতে হবে এখন এই শব্দটা দীর্ঘদিন ধরে মোটামুটি ১৯ বছর ধরে দুই সাল থেকে শুরু করে এখন দুই হাজার বিশ সন এই উনিশটা বছর ধরে সাধারণত এই জিহাদ শব্দ নিয়া মাঠে ময়দানে ওয়াজে মাহফিলে মসজিদে কোথাও খুব একটা আলোচনা হয় না এর একটা কারণ হল দুই হাজার এক সালে গোটা দুনিয়ার ইহুদি চক্র চক্রান্ত করে টুইন টাওয়ার নিজেরা ভেঙে গোটা মুসলিম বিশ্বের উপরে সন্ত্রাসবাদের যে একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল এই বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার পর সমস্ত মুসলমানদেরকে গণহারে সন্ত্রাসী জঙ্গি তালেবান উগ্রবাদী ইত্যাদি নানা উপাধিতে ভূষিত করা শুরু করে দিয়েছিল যার কারণে আর একটা কথা মনে রাখবেন আমেরিকা যেহেতু পড়ার শক্তি আমেরিকা যাকে মুক্তিযোদ্ধা বলে সে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায় আমেরিকা যাকে সন্ত্রাসী বলে গোটা বিশ্বের সমস্ত মিডিয়া তাকে সন্ত্রাস হিসেবেই বিশ্ববাসের কাছে পরিচয় করা দেয় তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে আপনারা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছেন 
বিভিন্ন সময় মুসলিমরা সন্ত্রাসী কুফার সন্ত্রাসী কর্তৃক হামলার শিকার হয়েছে ঠিক কিনা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নরেন্দ্র মোদীর পশু সৈন্যরা এবং পশু ভক্তরা এবং নরেন্দ্র মোদীর গুন্ডা বাহিনী মুসলমানদেরকে যেভাবে হত্যা করছে মুসলমানদের মসজিদের মধ্যে যেভাবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন এই পর্যন্ত বাংলাদেশের একটা পত্রিকার মধ্যে নরেন্দ্র মোদীকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এই হচ্ছে আমার প্রশ্নের জবাব পঁচানব্বই বাদ মুসলমানের দেশের সাংবাদিকরা দাঁড়ি এবং টুপিওয়ালাদেরকে জঙ্গিবাদ বলতে খুব মজা পান মাদ্রাসার একজন উস্তাদের কাছে ফাজাইলে আমল ফাজাইলে সাদা কার বই পাওয়া গেছে তাকে জঙ্গিবাদ বানিয়ে গ্রেফতার করে নাটক সাজানো হয়েছে কিন্তু এত বড় সন্ত্রাসী কেন আপনি জঙ্গি বলতে সাহস পায় না इंगलैंड मस्जिद मुआजीन आजान दी मस्जिद আজানরত অবস্থায় পিছন দিক থেকে এক উগ্রবাদী খ্রিস্টান তার ঘাড়ের মধ্যে সুরি মেরে দিয়েছে আজান হচ্ছে মসজিদের মধ্যে ঢুকে ঘাড়ের মধ্যে সুরি মেরে রক্তাক্ত জমিনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে লোকটা গ্রেফতার হলো মজি সাহেব হসপিটালে ভর্তি হলেন ঘাড়ের মধ্যে ব্যান্ডেজ দিয়ে পরের দিন জুমার নামাজ ছিল তিনি জুমার নামাজে হাজির হয়ে গেলেন এলাকার মানুষ জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি মাত্র কালকে এত বড় একটা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন আপনি জুমা করতে এলেন মজিদ সাহেবের বয়স বাহাত্তর বছর বয়স মজিদ সাহেব জবাব দিয়ে বলেন আহত হয়েছি ক্ষত বিক্ষত হয়েছি তাই বলে জুমার নামাজের মতো এত বড় একটা গুরু দায়িত্ব থেকে আমি তো মাহারম হতে পারি না আমি চলে এসেছি নামাজ পড়ার জন্য জিজ্ঞেস করা হলো আপনি যে আঘাত প্রাপ্ত হলেন যিনি আপনাকে মারলেন তার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য তিনি ইসলামটাকে আবার বিশ্ববাসীর সামনে নতুন করে প্রমাণ করলেন ইসলাম মানে শান্তি ইসলাম মানে পরধর্ম সহিষ্ণুতা ইসলাম সন্ত্রাস নয় ইসলাম একশনে বিশ্বাস করে না কিন্তু জুলম করলে ইসলাম ছেড়েও দেয় না কথা বলুন ঠিক কিনা ইসলাম ক্ষমার আদর্শে বিশ্বাসী নবী করিম সাল্লাম মক্কা বিজয় করলেন চোখের সামনে সেই সমস্ত মানুষদেরকে দেখতে পেলেন যারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তলোয়ার হাতে নিয়ে একটু খানিক ভাবেন এই আচরণটা যদি আপনার সাথে হতো আমার সাথে হতো আপনার আর আমার অ্যাকশনটা কি হতো তখন যারা আমাকে আমার স্ত্রীর কাছে থাকতে দেয়নি আমার সন্তানদের কিনে আমার মাতৃভূমিতে আমার পিত্রালয়ে থাকতে দেয়নি আমাকে দেশান্তরিত করেছে তাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম অসহায়ের মতো সামনে পেলেন নবী করিম সাল্লাম কি জবাব দিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা বিজয় হয়ে যাবার পরে বলেছিলেন আমার ভাই ইউসুফ আলী সাল্লাম সাই তিরিশ বছর পর ওই দশ ভাইদেরকে যখন সামনে পেয়েছিলেন যে দশ ভাই তাকে ছোটবেলায় কুয়ার মধ্যে ফেলে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল সামনে যখন পেয়েছিলেন যখন দশ ভাইকে চিনে ফেললেন আর দশ ভাই তাকে চিনে ফেললো তখন দশ ভাই বলল কালু আল্লাহর কসম করে বলি আমরা তোমাকে হিংসা করেছিলাম যাতে করে তোমার সম্মান না থাকে আমার আমাদের পিতার নজরে তুমি বড় না হয়ে যাও কিন্তু আল্লাহর কসম করে আজকে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম 
আমাদের দশ ভাইয়ের উপরে আল্লাহ সুবাহ তোমার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে তোমাকে আল্লাহ মিশরে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে এই তারা মনে মনে ভাবছিল যে আজকে কি না কি হয়ে যায় কি না কি হয়ে যায় ইউসুফ আলী সালাম তখন কি বললেন তোমাদের উপরে আজকে আমি ইউসুফের কোন অভিযোগ নাই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি আল্লাহ পাপ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিক সোহানা বলবেন না এই আদর সে আমি মক্কা বিজয় করেছি বলে তোমাদের উপর একশন নেব প্রতিশোধ নেব ইন্তাম নেব আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য আসেনি আল্লাহ পাক আমাকে বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন লন্ডনের এই মসজিদের মোয়াজিন বলছে যে লোকটা আমাকে আহত করেছে আমি তাকে মাফ করে দিলাম তার ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নাই আল্লাহ আকবর বলেন আজকে দু সন থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বের মুসলমানদেরকে মিডিয়া সন্ত্রাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছে কত মাদ্রাসার ছাত্ররা গ্রেফতার হয়েছে কত আলে বোলা বারা নাস্তানা আবুদ হয়েছে জেল কেটেছে জরিমানা দিয়েছে রাস্তাঘাট থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে হাদেস হাদেসের মধ্যে হাতের মধ্যে কি পাওয়া গেছে কিতাবুল জিহাদ একটা বই পাওয়া গেছে কোরআন শরীফে জিহাদের আয়াত আছে না নাই আরো জোরে তো জিহাদের প্রতি এত ত্রাস কেন এত ভয় কেন দাড়ি এবং টুপিওয়ালারা যদি কোন একটা মশাও মারে পরের দিন সন্ত্রাস হয়ে যায় আর দাড়ি ছাড়া মানুষ যদি মারতে মারতে হাজারো মানুষ মেরেও ফেলে এরা সন্ত্রাস হয় না এরা বন্দুকধারী হয়ে যায় কথা বলো ঠিক কি না এই হচ্ছে মিডিয়া এই মিডিয়া গোটা দুনিয়া একটা পবিত্র মুজাহিদ বাহিনী এই মিডিয়া পবিত্র মুজাহিদ বাহিনীকে গোটা বিশ্বের মানুষের সামনে সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে দিয়েছিল উনিশটা বছর ধরে সেই বাহিনীর নাম হচ্ছে তালেবান সেই বাহিনীর নাম কি এই তালেবানদের কথা উনিশ বছর মুখে উচ্চারণ করা যায়নি কারণ আমেরিকা ওদেরকে জঙ্গি সাজিয়ে দিয়েছে আমেরিকা ওদেরকে জঙ্গি বানিয়েছে মূল ঘটনা না না জেনে বহু পর্যন্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীনের মতো বলেছে যে তালিবানের স্রষ্টা নাকি আমেরিকা নাউজুবিল্লা হিমিনজান আপনারা ভাবতে পারেন এই তালেবানের আমল সম্পর্কে আপনারা কিছু জানেন আকলাক সম্পর্কে কিছু জানেন না জেনে একটা পবিত্র আল্লাহ রাস্তায় যারা জিহাদ করেছে উনিশটা বছর কাফের বেইমানদের সামনে মাথা নত করেনি সেই পবিত্র জামাতকে আপনারা সন্ত্রাসী বলেছেন আপনি জঙ্গি বলেছেন একজন বেনামাজি হয়ে যাদের উনিশ বছরে দেশান্তরিত হচ্ছে পাহাড়ের গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে রসুল একটা সুন্নাকে ছেড়ে দেয় নাই আল্লাহ আকবর বলতে ইচ্ছে করলো না আপনাদের একটা হাদিস আপনাদের স্মরণ করা দিই বিশ্বনবী মোহাম্মদ বলেন আমার উন্নতির একটা দল হকের পথে তারা কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই করে যাবে হকের পথে তারা জাহিরি তারা গালে হবে বিজয় লাভ করতেই থাকবে তাদের জিহাদ চলবে কেয়ামত পর্যন্ত আল জিহাদ মাঝখানে জিহাদ বন্ধ হবে না যদি বলেন সুবাহান এই মুজাহি বাহিনীর সাথে নবী ঈসা রুহুল্লাহ এসে মিলিত হবেন এটা মুসলিম শরীফের হাদিস এখন আপনারা মেহেরবানি করে জবাব দিয়ে বলেন 
আল্লাহ নবী বলেছেন যে আমার থেকে যে জিহাদ শুরু হলো এই জিহাদ চলতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত মাসখানে ধারাবাহিকতা ক্রস করবেন এখানে বলা হয়নি যে ইউজা হিদু নাফি সাবির এখানে বলা হয়েছে ইউক তিলু না লড়াই করতে থাকবে এখন সেই বাহিনী কোনটা পৃথিবীর মধ্যে কোন বাহিনী সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবে বাতিলের বিরুদ্ধে এই অবস্থায় ইসালা ইসলাম দুনিয়াতে আসবেন ইসালা ইসলামের বাহিনীর সাথে এই বাহিনী মিলিত হবে সেই বাহিনী কোন বাহিনী এই বাহিনীর নাম হচ্ছে তালেবান আল্লাহ আকবর বলবেন না তালেবানের ইতিহাস অনেকে জানে না আপনারা শুনে খুশি হবেন গত উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় রচিত হলো গোটা উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুফতি এবং গোটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একজন খ্যাতনামা মুফতি আল্লামা তাকি উসমানি দামাত বর কাত যার লিখিত কিতাব করে আমরা আলেম হয়েছে এই যে যত আলেম ইস্ট্রিজ দেখতে পাচ্ছেন যাদের তর্জমা তাফসির পরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরে সমস্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আলেম হয়েছে যাদের কিতাব পরে তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম একজন আল্লামা তাকি উসমানি দামাত বর কাত তিনি বলেছেন গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে দুই হাজার বিশ সালে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি রজব মাসের চার তারিখ চোদ্দশো একচল্লিশ হিজড়ি এই দিবসটি গোটা বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কেন জানেন এই জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে উনিশটা বছর ধরে যে আমেরিকা আটচল্লিশটা মিত্র দেশকে সাথে নিয়ে এই আফগান আফগান মুজাহিদিন তাল তালেবানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সংগ্রাম করেছে এদেরকে হত্যা করেছে এদেরকে মেরেছে এদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে সন্ত্রাসী হিসেবে গোটা বিশ্বের সামনে পরিচিত করে দিয়েছে সেই দুর্ধর্ষ গোটা পৃথিবীর মধ্যে মহা পরাশক্তি রাষ্ট্র আমেরিকা এই তালেবানদের সামনে মাথা মতো করে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে আল্লাহ আপনার জোরে বলতে ইচ্ছে করলো না ওরা শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে আপনারা ইতিহাস শুনে অবাক হবেন এই তালেবানদেরকে এক সময় আমেরিকা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সাহায্য করেছে নিজেদের স্বার্থে অনেক মূর্খরা বলে আমেরিকায় তালেবান সৃষ্টি করেছে এই বলদেরা জানে না যে তালেবান কবে সৃষ্টি হয়েছে এই অশিক্ষিত লোকেরা বলে যে বিল ক্লিনটন আপনার তালেবান বানিয়েছে এই গদ্যব জানে না বিল ক্লিনটন ক্ষমতায় এসছে উনিশশো তিরানব্বই সন থেকে ক্ষমতায় ছিল দুই হাজার এক সন পর্যন্ত আর তালেবানে আবিষ্কার হয়েছে উনিশশো উনআশি সন থেকে সোহান আল্লাহ বলবেন না ইতিহাস জানে না মানুষের সামনে বাকওয়াস করে মানুষের ব্যাপারে বদনাম রটনা করছে উনিশশো উনআশি সনে সর্বপ্রথম সোভিয়ত ইউনিয়ন মুসলমানদেরকে আফগানিস্তানকে দখল করার জন্য আফগানের মধ্যে সেনা সদস্য ঢুকিয়ে দিয়ে আফগানের মুজাহিদদেরকে ধ্বংস করা শুরু করে নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য এবং কাফেরদের কাছ থেকে নিজের ইমানকে আবুরুকে রক্ষা করার জন্য একজন মুক্তিকামী জনতা জিহাদে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন মাদ্রাসা ছাত্ররা এসে একটা টিম তৈরি করে সেই দলের নাম হচ্ছে তালেবান সেই দলের নাম কি তালেবান যেমন উনিশশো একাত্তর সনে যখন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে এসে হামলা করে তখন এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য একদল লোক একত্রিত হয় যাদেরকে আমরা মুক্তিযোদ্ধা বলি আমরা কি বলি যদি বলেন তো কথা বলে না আমরা কি বলি মুক্তিযোদ্ধা বলি তারা মুক্তি আমি মুক্তিযোদ্ধা এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সর্বশেষ সাহায্য করেছিল আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ঠিক কি না এখানে ভারতের স্বার্থ নিহিত ছিল স্বার্থের কারণে ওরা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য করেছে এটা ঠিক তাই বলে এ কথা বলা যাবে যে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারত সৃষ্টি করেছে কথা বলেন ওদের স্বার্থ কি ওদের স্বার্থ হচ্ছে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেলে পাকিস্তান তাদের শত্রু রাষ্ট্র বাংলাদেশটা আলাদা হয়ে গেল পাকিস্তান দুর্বল হয়ে গেল শত্রু বিরুদ্ধে এদের অবস্থানটা শক্ত হবে এটা ছিল সবচেয়ে বড় একটা স্বার্থ দু নম্বর স্বার্থ হচ্ছে আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কত প্রকারের ফ্যাসিলিটিস বাংলাদেশ থেকে ভারত নিয়ে নিচ্ছে এগুলো অসংখ্য স্বার্থ আছে সেই স্বার্থের বর্ণনা দেওয়া এটা আমার বাকসাদ বা উদ্দেশ্য নয় আমি যেটা বুঝাতে চেয়েছিলাম যে একসময় ভারত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য করেছিল বলে এই কথা কি বলা যাবে যে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারত বানিয়েছে কথা বলেন সাহায্য করেছিল কি স্বার্থে না বিনা স্বার্থে স্বার্থ আছে না নাই 
স্বার্থ ছিল গেল এই পর্ব অনুরূপভাবে আমেরিকা ওই সময় তালেবানদেরকে সাহায্য করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কেন জানেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল আমেরিকান প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র আমেরিকা মহাপরাশক্তি থাকতো না যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন আগে জায়গায় থাকতো ওরা এক টানা উনিশশো থেকে শুরু করে উনআশি থেকে শুরু করে উননব্বই পর্যন্ত দশ বছর আফগানের মুজাহিদিনদের সাথে লড়াই করেছে আফগান মুজাহিদিনদেরকে সাহায্য করেছে আমেরিকা সাহায্য করেছে পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে ট্রেনিং দিয়ে ওদের মাকসাদ কি ছিল এই যুদ্ধে যদি রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হয় তাহলে এই বিরাট রাষ্ট্রটা টুকরা টুকরা হবে দুর্বল হবে আমরা হয়ে যাব বিশ্ব মরল এই বিশ্ব মরল হওয়ার সাথে দশটা বছর আফগানের মুজাহিদিনদেরকে সাহায্য করেছে আর এদেরকে মুক্তিকানী জনতা হিসেবে বিশ্ব মিডিয়াতে ওই সময় আমেরিকা প্রচার করেছে এই হলো আমেরিকার স্বার্থ কিন্তু দশটা বছর যুদ্ধ করতে করতে তলানিতে রাশিয়ার এমন দুর্বলতা অর্থনৈতিক ধস নেমে আসলো যে গোটা দেশটা টুকরা টুকরা হয়ে শতদা বিভক্ত হয়ে বহু রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেল দেশ ওদেরকে ছোট হয়ে আসলো আমেরিকার স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেল এই তালিবান মোজাহিদ বাহিনী উনিশশো উননব্বই সনে সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা তাদের সৈন্যগুলাকে আফগানিস্তানের মাটি থেকে সরাই নিতে বাধ্য হল যেমন নাকি নাকে খত দিয়া বাধ্য হয়ে দিয়েছে আমেরিকা বর্তমানে এরপরে চলে গেল উনিশশো উননব্বই সন উননব্বই থেকে নব্বই একানব্বই বিরানব্বই ওই একানব্বই থেকে শুরু করে একানব্বই বিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই এই ছয় বছর পরে এই তালেবান যারা কষ্ট করে জালেমদের কাছ থেকে দেশকে স্বাধীন করেছে তারা মনে মনে ভাবল যে আমরা যে উদ্দেশ্য করে দেশকে স্বাধীন করেছি যদি আমরা এই দেশে খেলাফাত কায়েম করতে না পারি ইসলামে যদি কায়েম করতে না পারি এত কষ্ট করে রক্ত দিলাম জীবন দিলাম উদ্দেশ্যটা কি খেলাফত কায়েম করার সংগ্রামে এখন তৃত হয়ে আন্দোলন করলো তারা উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে তারা ক্ষমতা দখল করে কাবুল শহর দল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলে তালেবান ক্ষমতায় আসে উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে কম সনে কোন সনে ছিয়ানব্বই ক্ষমতা আসি ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক সন পর্যন্ত পাঁচ বছর তালেবান ক্ষমতায় ছিল আফগানিস্তানের মাটিতে ক্ষমতায় এসে গোটা দুনিয়ার মানুষদেরকে মুসলমানদেরকে চমক লাগিয়ে দিয়ে ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ রূপ ওই দেশের মধ্যে তারা কায়েম করে দেয় দেখেন আমেরিকা কেন মুসলমানদেরকে সন্ত্রাস বানাই দিল তালেবানরা ক্ষমতায় এসি নামাজকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি পুরুষের জন্য মুখে দাঁড়ি রাখাটা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে নারীদের জন্য পর্দা করে বোরকা পরে চলা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্য করে দিয়েছিল শুধু তাই না একটা মেয়ে যখন দশ বছর বয়স হবে ওই মেয়েটা পুরুষের সাথে স্কুলে যেতে পারবে না ওই মেয়েটাকে আলাদা স্কুলে পাহাড়ের গুহার মধ্যে আলাদা স্কুল বানিয়ে মেয়েদেরকে পড়ানো হতো যাতে করে পর্দার কোনো বেগার সৃষ্টি না হয় যদি বলেন সোবাহান কোন মেয়ে যদি অসুস্থ হয় তাকে মহিলা ডাক্তার দেখাতে হবে পুরুষ ডাক্তার দেখাতে পারবে না পুরুষ ডাক্তার একমাত্র তখনই দেখাতে পারবে যখন এই মেয়েটার সাথে মাহারাম পুরুষ থাকবে তখন সোবাহান বলবেন না আমি এগুলো যা বলছি এগুলো ক্যামেরায় রেকর্ড হচ্ছে আমার এই প্রত্যেকটা কথা ইতিহাসের পাতা পড়ে পড়ে মিলাই দেখবেন আব্দুল রহিম আল মাদানি তালেবানদের সম্পর্কে যা বলেছেন আমি স্টাডি করে গবেষণা করে সমস্ত তথ্যগুলো নিজের পকেটে দিয়ে এরপরে কথা বলি যাতে করে কোনো বাতিল মাথা চালা দিয়ে দাঁড়াতে সাহস না পা কোন পদে তালেবানদেরকে তারা সন্ত্রাস বানিয়ে ইদ্র ভালো করে শোনেন তালেবানরা যখন ক্ষমতা আসে ইসলামী খেলাফত কায়েম করার অপরাধে ওটা বিশ্বের মাত্র তিনটা রাষ্ট্র এদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছিল মাত্র তিনটি রাষ্ট্র একটা রাষ্ট্রের নাম হচ্ছে সৌদি আরব একটা রাষ্ট্র হচ্ছে আরব আমিরাত দুবাই আরেকটা রাষ্ট্র হচ্ছে পাকিস্তান এই তিন রাষ্ট্র বাদে কেউ এই আফগান সরকারকে সাপোর্ট দেয় নাই তালেবান সরকারকে সাপোর্ট দেয় নাই এমন কি জাতীয় সংসদের সদস্য পদ থেকে এদেরকে মাহরুম করা হয়েছিল অপরাধ ছিল নারীদেরকে কেন তারা পুরুষের সাথে পড়াশোনা করতে দেয় না মালালা ইউসুফ যাইকে আপনার ইতিহাস জানেন আমেরিকা নোবেল পুরস্কার দিয়েছে ঠিক না কেন তালেবানদের বিরুদ্ধে সহশিক্ষার পক্ষে সে লেখালেখি করতো অনলাইনে 
সশিক্ষার পক্ষে এই জন্য সে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এই কথা বলে তাকে তারা নোবেল পুরস্কার দিয়েছিল তালেবানা মাথায় হামলা করেছে এই কথা বলে তাকে আমেরিকা নিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে মানবতার কল্যাণে আমেরিকা দাঁড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু পক্ষান্তরে যখন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে জবেহ করা হয়েছে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে কাতারে কাতারে শিশুদেরকে প্যারাট দিয়ে গাছের সাথে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন আমেরিকার মানবতা বিশ্ববাসী দেখতে পাই না কথা বলে ঠিক কিনা ইসলামের বিরুদ্ধে গেলে এই মানবতা উঠলে উঠে ইসলামের পক্ষে আর কোন মানবতা থাকে না অবাক বিষয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন ভারতের মুসলমানদের কি অপরাধ ছিল আপনারাই বলেন ভারতে তো প্রায় সময় আমি মাহফিল করতে যাই ভারতের মুসলমানদের হালাত আমি নিজে জানি তারা যে কত মজলুম অবস্থায় থাকে ভারতের মুসলমান না স্বাধীন অবস্থায় থাকতে পারে না যারা সারা জীবন ধর্ম নিরপেক্ষতার স্লোগান দেয় আর ওই সমস্ত নরেন্দ্র মোদীর পোষা কিছু কুকুর বাংলাদেশে আছে যারা তার সরে টেলিভিশনে বসে বসে গান मुसलमान दलादलि समय ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কে কৌমি আলেম কে যা কে আলিয়ার আলেম কে ওহাবি কে সুন্নি এই ভাগাভাগি করার সময় নেই চামড়া থাকবে না কথা বলে ঠিক কিনা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে মুসলমানদেরকে ঐক্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে গাজুয়াতুল হিন্দ হিন্দুস্তানের মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত আছে কারণ দুহার দেখতে থাক ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দিকে যদি আমাদের কু নজর থাকতো আমরা একটুখানি থুতু মারলে একটা মন্দির বাংলার মাটিতে থাকতো না কথা বলেন ঠিক কিনা এরপরেও তো আমাদেরকে কত গালি গালাস করা হয় আমরা উস্কানি মূলক কথা বলি আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর জন্য চেষ্টা করি আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে কথা বলি এই ধরনের কথা বলা হয় কি না কথা বলেন বলা হয় কি না প্রিয়া সাহা এক কুরানদার বাংলার মাটির ভাব মূর্তি আমেরিকা গিয়ে নষ্ট করেছে বলেছে তিন কোটি সত্তর লক্ষ কত কোটি বাংলাদেশের মানুষ কয় কোটি ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে তিন কোটি সত্তর লক্ষ ওয়ান থার্ড মানুষদেরকে আমরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদেরকে দেশের মৌলবাদীরা পিটাইয়া ঘুম করে ফেলছি আর আস্তে আস্তে না উজবিদা করে এই কথা বলল বিশ্বমরল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই পাগলের কাছে গিয়ে কথা কন ঠিকই না পাগলের কাছে পেশ করলো সেটা অনলাইনে ভাইরাল হলো গোটা বিশ্ব মিডিয়ার মধ্যে তুলপার শুরু হয়ে গেল মুসলমানরা প্রতিবাদ জানালেন যে এমন একটা শান্তিকামী মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে এত বড় জঘন্য অপবাদ আমি তো আমার ভাষায় বলতে চাই আমার সুনাম বাংলাদেশে অমুসলিমরা সেই রকম নিরাপদ থাকে যেভাবে ডিম কুস ডিমের ভিতরে কুসুম নিরাপদ থাকে কথা বলে ঠিক কি না এরপরে ওদের কলিজায় মানায় না আমরা নাকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগায় 
এই প্রিয়া সাহা এবং তাদের নাতি পুতিরা কোথায় যখন ভারতের মুসলমানদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে এদের মুখের মধ্যে কুরু কেটে বসে আছে বুঝতে হবে এরা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার পরিচালনা করছে কথা বলছে এই জন্য ভাগাভাগির সময় নাই মুসলমানদেরকে ঐক্য করে তুলতে হবে ভয় পাওয়া যাবে না মুসলমানদের কিসের ভয় এই দুনিয়ার মধ্যে যতগুলো জিহাদ আল্লাহ পাক ইসলামের বিজয় দান করেছেন একটা যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল না একটা জিহাদের মধ্যে হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে মুসলমানরা ওই জিহাদে পরাজয় বরণ করেছিল কেন জানেন হুনাইনের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি মুসলমানদের মধ্যে একটা ভাব শুরু হয়ে গেছে আমাদের বিরাট বাহিনী একটা লাথি মারলেই তো সব শেষ এমন একটা অহংবোধ ঢুকে গিয়েছিল আল্লাহ সুবহান সেই জিহাদে মুসলিমদেরকে পরাজয় করে দেখিয়ে দিয়েছে মুসলিমরা অস্ত্র বলে শক্তি বলে জন বলে তোমাদের বিজয় আসে না তোমাদের বিজয় আসে ইমানের বলে ইমানের বলে যে বিজয় আসে তার বড় প্রমাণ আফগানের মুজাহিদিন কথা বলুন ঠিক কিনা আফগানের মুজাহিদিনরা রাষ্ট্র সমস্ত ফ্যাসিলিটিস থেকে বঞ্চিত বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে তাদেরকে সন্ত্রাসী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কেউ সাহায্য করে না কিন্তু পাহাড়ের গুহায় থেকে দেখে আমেরিকার মতো একটা পররাষ্ট্র ধর শক্তির বিরুদ্ধে এক বছর দু বছর নয় উনিশটা বছর লড়াই করেছে এই উনিশটা বছরের মধ্যে নয় শত পঁচাত্তর বিলিয়ন ডলার টাকা খরচ করেছে আফগানের মুজাহিদদেরকে ধ্বংস করার জন্য কিন্তু আল্লাহ পাক মুজাহিদিনদেরকে ধ্বংস করেন নাই আমেরিকার সৈন্যদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে কোরআন মাজিদের সে আয়াত খানায় মনে পড়ে যায় ওয়ালাহিনু ईमानदार होते अजुबान भाईर इसलमर क्लानि लग्ने आसन सकले मिले एक पन कर फिली जीवन সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠা পর্যন্ত থেকে শুরু করে রাতের বেলায় ঘুমিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠা থেকে রাতের বেলায় ঘুমিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটা আমল সুন্নতের খেলাফ করব না রাজি আছি না ইনশাআল্লাহ যে সমস্ত যুবক ভাইরা নামাজ পড়েন না আজকে থেকে পাঁচ অক্ত নামাজি হয়ে যেতে হবে মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাখেন না জিহাদের কাতারে সামিল হওয়ার জন্য যখন যান সামনে যাবেন নবীর সুন্নত বাদ দিয়ে যদি জিহাদে যান কাফিরের উষ্টা খায়া মরতে হবে যখন শান্তি চুক্তি করার জন্য যখন কায়াত কাতারের হলদমের মধ্যে ঢুকছে সেই দৃশ্য আপনারা অনেকে পত্রিকায় দেখেছেন সুবাহান আল্লাহ আমেরিকার অহংকারী পড়া শক্তির সামনে যখন তারা যাচ্ছে তাদের গায়ে কি জানেন ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি পড়া প্রত্যেকের মাথায় লম্বা লম্বা পাগড়ি পড়া লহ আকবর শুধু পাগড়ি না সাথে একটা তাসবির দানাও আছে তাসবির জপতে জপতে মোজাহিদিন বাহিনী শান্তি চুক্তির জন্য এগিয়ে যাচ্ছে দৃশ্যটা দেখে দেড় হাজার বছর আগের একটা ইতিহাস মনে পড়ে গেল আমার আল্লাহ নবী সাল্লামের একজন সাহাবি তার নাম ছিল गायर मध्य पश्मी जमा मोटा कपड़ गरीब मानुष देखते ही बोझा जाए कम दामी एक गुरार पृष्ठे सवार हुए रुस्तम सिंहसन मध्य जो ढुकते रुस्तम लोक थाम এই সমস্ত গুলা কাশাক পরে এই সমস্ত নোংরা জামা কাপড় পরে বাচ্চার সামনে যাচ্ছিস বলে কি আমাকে যেতে দিবে নাকি ব্যাগ করে চলে যাব আমি তো এমনিতে আসে নাই আমাকে দাওয়াত করা হয়েছে তোমার বাদশা আমাকে দাওয়াত দিয়েছে আল্লাহ আকবর বলে বাচ্চা দূর থেকে শুনতে পাচ্ছে যেরকম বাঘ বিতণ্ডা হচ্ছে একে ডুবতে দেওয়া হচ্ছে না এক পরে যায় বাচ্চার উস্তম বলে নেয় রেবি রেব না আমিরকে সেরে দাও তাকে সেরে দেওয়া হলো তিনি ঢুকতেছিলেন তার হাতের মধ্যে লোহার খঞ্জর ছিল এটা দিয়ে গুতা মারতে মারতে এদের দামি কার্পেট সব সিঁড়ি ফেলছে মানে দামি কার্পেটের কোনো মূল্য নাই নিজের গায়ে যে জামা কাপড় নাই কম দামি জামা কাপড় কিন্তু এদের গায়ে যে এত বিলাসিতা এত চাক চমকপূর্ণ সাজিয়েছে এগুলো যেমন তার চোখেই লাগে না তিনি সামনে গেলেন 
তিনি বললেন বাচ্চা রুস্তম জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা তোমাদের মিশন কি মাকসাদটা কি আর বলো তো আমার কাছে খুলে বলো ইতিহাসটা তখন তিনি বললেন দেখুন দাসত্বের দিকে বের করে নেওয়ার জন্য আমরা এসছি আল্লাহ আকবার জোরে বলতে হবে এ কথা শোনার পরে বাচ্চার উত্তম হতভম্ব হয় তার দিকে তাকিয়ে আসি বেশ কিছু সময় তার সাথে কথোপকথন করার পর বাচ্চার উস্তব মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি মুসলমানদের লিডার এই সময় বলছেন আমি মুসলমানদের লিডার নয় তবে মুসলমানরা একটা দেহের মতো একটা বডির মতো এই মুসলমানদের এমন কোয়ালিটি এমন গুণ মুসলমানদের মধ্যে সবচাইতে নির্মত যে মুসলমান থাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার মুসলমানের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে যদি বলেন সুবাহান কম দামি জামা পরে এইভাবে যখন বুড়াট দাম্ভিক রুস্তম বাদশার সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তালেবানরা যখন শান্তি চুক্তি করার জন্য আপনার কাতারের সেই কনফারেন্স হলে যখন যুগ দিয়েছে দৃশ্যটা দেখতে তাই মনে হয়েছে সাদা দবদবে জামা পরা উপরে একটা কোটি পরা মাথার মধ্যে সব পাগড়ি পরা সুবাহান আল্লাহ এই লম্বা লম্বা দাড়ি এই প্রত্যেকের হাতে একটা করে তাসবি ভাবতে পারেন এই তাসবিওয়ালা এই জুব্বাওয়ালা এই পাগড়িওয়ালা বাহিনীর সামনে আমেরিকার মতো পরা শক্তি আজকে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে আল্লাহ আকবার বলতে ইচ্ছে করলো না এখন আপনারা বলেন তালেবান নাকি সন্ত্রাসী যদি বলতে হবে সন্ত্রাসী এরা হচ্ছে সাতচা মুসলমান গোটা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের মডেল তারা কথা বলো ঠিক কিনা ওরা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল বহুবার আমেরিকার সৈনিকদেরকে নিয়ে আফগানের মুজাহিদরা বলেছে পালিয়ে গেলে হবে না নাকে খদ দিয়া স্বীকারোক্তি দিয়ে যেতে হবে স্বীকারোক্তি দিয়ে যেতে বাধ্য হবে সর্বশেষ শান্তি চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হয়েছে কেন এরা না বিশ্ব সন্ত্রাসী বিশ্ব সন্ত্রাসীর সাথে শান্তি কিসের কথা বলেন না কেন বিশ্ব সন্ত্রাসী তালেবান এদের সাথে তোমাদের শান্তি কিসের তোমরা এদেরকে সন্ত্রাসী বলেছ তোমরা এদেরকে জঙ্গি বলেছ এদের সাথে শান্তি চুক্তি কিসের আমেরিকার মতো পড়া শক্তি মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে ওরা আমরা দোয়া করি তাদের জন্য আল্লাহ পাক যেন ইসলামী খেলাফাত নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার তা অফিক দান করেন আর জুড়ে বলতে পারলাম প্রিয় ভাইয়ের আমার এবার শোনেন আল্লাহ আমি আল্লাহ রাস্তায় লড়াই করবে নিজের জীবনটা দিয়ে দিবে দিনের স্বার্থে অন্যের মন অন্য মানুষের জীবন নিবে কমান অফা দিয়ে আল্লাহ যেই ব্যক্তি আমি আল্লাহ পাকের দেওয়া ওয়াদাকে পূর্ণ করবি তোমাদের সাথে আমার যে বাণিজ্যিক চুক্তি হয়েছে ওই চুক্তিটা পূর্ণ করার কারণে কি রেজাল্ট তোমাদের হবে সেটা হলো তোমাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় মহা বিজয় তোমাদের অর্জিত হয়ে যাবে ভাই আমার আফগানের সেই মুজাহিদিনদের সাথে মুসলমানদের কি এক হয়ে যেতে হবে কথা বলুন ঠিক কিনা মুসলমানরা কখনো রাষ্ট্র দখল করার জন্য সন্ত্রাসবাদ করার জন্য জুহাত করে না লড়াই করে না ইমানদাররা লড়াই করে আমি আল্লাহর পথে বেইমান কাফিরিরা লড়াই করে তা উতের পথে আমরা ইমানদার হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই আল্লাহ যেন কবুল করেন জোরে মনে আমি কেন আপনি লড়াই করবেন না এই জানতো আপনার না মালও আপনার না ঠিক কিনা যদি বলেন মনে মনে জিহাদ করার সংকল্প আছে নাই মাতারা সব নিফা এই মানুষটা যখন মারা যায় তখন মুনাফিক হইয়া মরবে যদি বলেন 
জিহাদ কে অস্বীকার করা যাবে না জিহাদ বাদ দিয়েছি বলে বাতিলরা আমাদের মাথায় উঠতে সাহস পেয়েছে তা না হলে নরেন্দ্র মোদীর এমন কি সাহস হয়ে গেছে মুসলমানদের মসজিদ ভেঙে মন্দির বানাবার ঘোষণা দেয় কথা বলেন না ঠিক কিনা গোটা দুনিয়ার পনে দুই শত কোটি মুসলমান কি মরে গেছে আর জোরে বলতে হবে মরে গেছে কি হলো এই মুসলমানের আমরা তোমাদের মন্দির ভাঙতে যাই না ওরা কেন আমার মসজিদ উপর হামলা করবে খুশি সংবাদ শোনেন চাইনাতে এই চাইনার দৃশ্য দেখে তো অন্তত পক্ষে নরেন্দ্র মোদীর শিক্ষা নেওয়া দরকার ছিল কিন্তু ওরা শিক্ষা নিতে পারবে না তার একটা কারণ আছে শিক্ষা এই জন্য নিতে পারবে না যারা গোমূত্র সেবন করে পান করে গরুর মুত খাওয়া জাতির বিবেক নষ্ট তার একটা বড় কারণ বলি আমি কলকাতা গেলাম কথা বচ্চন মাহাফিল কলকাতা শহরে সে এলাকার মুসলমান নামাকে বলেন হুজুর একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে আমাদের অঞ্চলে গরুর পেশাব এই পেশাবের লিটার হচ্ছে সত্তর টাকা পক্ষান্তরে গরুর দুধের লিটার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা কত বড় জালেন চিন্তা করেছে গরুর দুধ কত পঁয়ত্রিশ টাকা আর পেশাব কত সত্তর টাকা লিটার বিক্রি হচ্ছে এমন কি প্রতিদিন দশ হাজার লিটার পেশাব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কলকাতা শহরে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে এই মুখ খাওয়া জাতির কাছ থেকে তো ভালো কিছু আশা করা যায় না কথা বলুন ঠিক কি না ওদের কাছ থেকে কি আপনি সাপ আশা করেন কিন্তু মনের মধ্যে ব্যথা নিয়ে বলি ক্ষত বিক্ষত অন্তরে নিয়ে বলতে চায় পঁচানব্বই বাঘ মুসলমানের দেশে সেই নরেন্দ্র মোদী যদি মেহমান হয়ে আসে এর থেকে লজ্জার এর থেকে হতাশার এর থেকে দুঃখের এর থেকে পরিতাপের আর কিছু হতে পারে না ঠিক কিনা স্বাধীনতার স্থপতি মরহম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি সর্বজনের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কোনো সন্দেহ আছে নাকি কথা বলে যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি যার নেতৃত্বে দেশের মানুষ জাগ্রত হয়েছে আমার বাবা একজন মরহুম মুক্তিযোদ্ধা তার নেতৃত্বে তিনি লড়াই করেছেন এই বাংলার মাটিতে তারা দেশকে স্বাধীন করলেন রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে যেই লোকটার নেতৃত্বে নিঃসন্দেহে এ জাতি তার কাছে ঋণী তাকে শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করবে তি আমার পর্যন্ত এমন একজন মহান ব্যক্তির জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষে এমন একটা সন্ত্রাসী এমন একটা গুন্ডা এমন একটা লক্ষ এমন একটা নর পশু এমন একটা মুসলমানদের রক্ত ঠেকো ডাকাত এবং খুঁড়ি বাংলার বাড়িতে আসতে পারে না আজকে সেই খুনিকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে কিছু কিছু মন্ত্রী বাহাদুররা বলছেন ওনার সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে আমি বলি যদি মুসলমানদের রক্ত খুঁড়ের সাথে যদি রক্ত খুঁই সংঘর্ষ যারা বাঁধিয়েছে রক্ত খেকুর সাথে যার রক্তের সম্পর্ক থাকে কোনো মুসলমানের সাথে তার সম্পর্ক থাকতে পারে না দেশের অবস্থা ভালো না দেয়ালেরও কান আছে সব শুনে ফেলে আমি বলি যেই দেয়ালে আমার হক কথা শোনার যোগ্যতা রাখে না যেই কানে ওই কান টেনে ফিরে ফেলে আপনাদেরকে একটা কথা শোনায় বিরক্ত হচ্ছেন 
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفة المسلمین اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جگش کر لینا وما تحب یا عمر عمر تمہار پسند تالیکہ کی پسند راگن کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جباب دے بول شن نبی زی احب سلاسا من الدنیا دنیا تے امان تین تجیرش برو پریو امار ایک نمبر پسند ہو چھے آمر بالمعروف ولو کان سرا شد کا زیر آدھے شامی کرے جب جوتی ہو چھے ڈاما کے گوپنے کرتے ہائی و انہان المنکر ولو کان جہرا ونہ ایر پتی بات کرو آمی ونہ ایک آزے منوش کے بات ہا دے بو جوتی ہو چھے ڈاما کے پروکش سے کرتے ہائی تین نمبر پسند ہو چھے و اقول الحق ولو کان مرا सदा सर्वदा सत्य कथा तिक्तुदे रुखे दाड़ें निषेध कर तक अपना शत्रु शेष थे कथा बोल ठीक राष्ट्र जंत्र अपना विरुद्ध चला जाए सूदखुर आपनार बिुदे जाए घुसखुर आपनार बिुदे जाना बिुदे चले जाए जो अपनी ताउहिदे कथा बोलें मुशरेखरा आपनार बिुदे चले जाए तुले कि सत्कार आदेश और सत्कार बरत थका जा قرآن مجد اللہ پاک حکمت سے اللہ پاک بولین وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعَرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ رب بولا من قرآن مجد بدد بولین وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ تُمَا دِرْ مُدْدِي تَحْتِ حَبَيْ اَمَنْ اَكْتَ دَالْ يَدْعُونَ اِدَ الْخَيْرِ مَنُوْ دِرْ کے قُلْنَانِ الْبُدِعَ اُبْحَنْ قُرْ بِي يَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَحَوْنَا لِلْمُنْكَ مَنُوْ دِرْ کے شَوْتْ خَزِرْ عَدِشْ دِرِ وَشَوْتْ قَسْتَ کے مَنُوْ دِرْ کے بات दांगा जो दिया हमरा चाहिए था, हमरा मुसलमान में जो दिस शंत्राशी होता हूँ, उग्र होता हूँ, हमरा जो दिस शंपुदाई होता हूँ, ऐधर मोतो दांगा बाज होता हूँ, ताहले भारते मस्जिदेर मोत दहमला कोरा शादा शादे बांग्लार माटी दे एक तब मुंदिर वाम रा थाकते दी था हमना, किंतु हमरा मारुष के शंतिल क धौर मेरे मुद्दे जबर दुस्ती ना है वो मुस्लिम के जोर करे मुसलमान बना पर कुनो दौर करना है कारण अल्लाह सुबहाना हो ताला तर रसूल के बोले दिए चल लस्ताले ही हिंदी मुसाइतीर उन्हों भी जा अपना के जबर दुस्ती को राजन नज़बी दर मुद्दे आमी पढ़ाई दी ना है इन्नमा अंतर मुजाकिरों आपने एक दिन � जहाँ ना मेरे भय बहुत दिशा को तब मनुष्य के सुनाए दर के ग्रहण को लोर के को लोना शेदाई तो आप ना रोए पुरन मजी जलना पाक बोले फलाला का बाकी और नफ्स का ला आसारी हिम इल्ला मैं उमिनो बिहादल हदीसी आसफा आपने तो मने होते हैं ना ईमान आलू ना ये ही कोष्ट आप ना कोली जा सिरे फेल बैठ आपने तो बुद्धि मोरे ही जावे ना तो दुख पान या तो दुख पावे ना नबी जी या युहार रसूल बल्ले बुमा उंगुजिलाई रही कमीर रब्बी अपना रबेर पक्को तो कि किधर बेर जाऊँ शो नज़िल करा हाय शे ना आपने पूछा है दन वो इल्लम तफाल फ़ाबा बल्लर तेरी साल तो हो जो दिया आपने इटा पूछा है ना दन ताहोले आपना तेरी साल दन दही तो पूर्ण हो रो ना आपने जो कहने इटा पूछा है दीवन आपना शुत्र हो बे मारुष आपना के मरते जाबे कत्ते जाबे दिशां والله يا أصيم من الناس إيش ما كل ظالم در بقخ تك ظالم در هات تك رك خ قرن ذي تمي الله نزل هات النية نلا رك خ كوربين رك خ كوربين الله سبحانه وتعالى رك خ كوربين يجنو شكل مسلم باي در كي أي بابر أكو هو يجتو هبي زأمرا شكل ميلي الله دير سماج المدير كايم كوتة جاء رازي أسينا إن شاء الله ऐसा ना दीन कायम शुरू हो बे आगे निजर दे होते के ठीक ही ना आमी व्यक्ति थे के आमी व्यक्ति थे के आमार संसार 
এরপরে আমার সমাজ এরপরে আমার দেশ এরপরে গোটা পৃথিবী ঠিক কি না আমি নিজে যদি ভালো না হই তাহলে ভালো হওয়ার ওয়াজ করে লাভ হবে কথা বলেন না নিজে ভালো না হয়ে ভালো হওয়ার ওয়াজ করা যাবে নিজে নামাজি পড়ি না জিহাদে শামিল হওয়া যাবে এই বেনামাজির জিহাদের লাভটা কি এজন্য আগে নিজেকে সংশোধন করে কদ আফলাহামান জাক্কাহা ভাগ্য ভালো তো ওই ব্যক্তি সফল কাম তো সেই ব্যক্তি নিজেকে আত্মশুদ্ধি করে নিয়েছে এজন্য সকল যুবক ভাইদেরকে বলি যুবক ভাইরা আসুন আমরা নিজেকে সংশোধন করে নেই পারবো না ইনশাল্লাহ যাদের মুখে দাঁড়ি নাই আজকে থেকে দাঁড়ি থাকবে যাদের মাথায় টুপি নাই আজকে থেকে টুপি থাকবে যারা নামাজ পড়েন না আজকে থেকে নামাজি হবেন যে সমস্ত মা বন্যা ঘরের মধ্যে পর্দা করেন না আজকে থেকে পর্দা নিশিন হবে আল্লাহ সুবাহান আহতরা যেন তা অফিক দান করেন কোন কোন যুবক ভাই রাজি আছেন আমি দু হাত দেখতে চাই আজকের পর থেকে মুখের দাঁড়িয়ে আর কামাবেন না ইনশা আল্লাহ আর যদি বলুন না ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আপনাদের সকলকে সাচ্চা মুজাহিদ হওয়ার তা অফিক দান করেন আল্লাহ পাক তাজা ইমানদার হওয়ার তা অফিক দান করেন আল্লাহ সুবাহরে ফারুক রাজি আল্লাহ আনুর মতো হক মেজাজ আমাদেরকে দান করেন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি না উমরের মতো একজন খলিফা যেন আমাদেরকে আল্লাহ দান করেন কথা বলেন না দাও খুদা দাও আমায় ওমর দার যে দিল দাও খুদা দাও আমায় ওমর দার যে দিল দাও আলির মত বীর সেনানি আলির মত বীর সেনানি জাগাতে নিখিল দাও খুদা দাও আমায় ওমর দার যে দিল হাম যাকে দাও ঘরে ঘরে জীবন দিতে অকাতরে হাম যাকে দাও ঘরে ঘরে জীবন দিতে অকাতরে আবার আবার কাঠাও আবিল তারা আজকে আফগানিস্তানে মুসলমানদের কাছে নথি স্বীকার করেছে পাগড়িওয়ালাদের কাছে তাজবিওয়ালাদের কাছে আল্লাহ আকবর বল আল্লাহ সুবাহান তালা এখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করা তাও ফিকদান করেন এই শুয়া বারোটায় কোন ওয়াক্তে রাজান ভাই ফজরের সময় হয়েছে এখন আচ্ছা ইউটিউবে আজানটা শুনেছেন কারা কারা সবাই তো শুনছেন আলহামদুলিল্লাহ গভীর রাতে এই আজানের আওয়াজ তো অনেক দূরে চলে যাবে আমি সামান্য একটু শোনাব
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله অনুরোধ করে যাব যে আপনারা বিশ জন লোক এরকম দাঁড়ান যে বুঝলেন আমি এক হাজার করে টাকা ইনশাল্লাহ বিশ জন বিশ হাজার এক হাজার করে টাকা ইনশাল্লাহ মাদ্রাসায় মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য আর কিছু সিমেন্ট 